en güzel sahili Lara'dan hepinize merhaba arkadaşlar. İki teker bir hikaye olarak bir kez daha karşınızdayız. Deniz ve ormanın birleştiği altın kumları olan Lara plajındayız bu hafta. Neden buradayız? Çünkü size çok güzel bir hikaye anlatacağız. Şu hareketten anlayacağınız üzere okçuluğa gideceğiz. Şimdi hikayemizi dinlemek üzere hep beraber yola çıkalım arkadaşlar. Tabi bisikleti süremeyeceğim. Ne yapacağım? Omuzlayacağım. Hadi. Bu arada geçen hafta bisiklet doktoru Mehmet Coşkun'un hikayesini dinledik. Seçkin arkadaşımızın bazı hediyeleri vardı. Hala elimize ulaşmadı. Onları en kısa sürede istiyoruz. Geçen haftaki bölümü şuradan linkten izleyebilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Biz şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Vedat Erbay Okçuluk Akademisi'ne geldik. Şimdi hikayesini dinlemek üzere İpek Hanım'a dönüyoruz. İpek Hanım merhaba. merhaba. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben İpek Tomruk. Antalya doğumluyum. 2002 yılında doğdum. Ee, bir ablam var. Levent Aydın Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. 11. sınıftayım. 9. sınıfta çok yakın bir arkadaşım okçuluğa başlamaya karar verdi. Ee, ben de onunla birlikte başladım. Ee, buraya geldiğim zaman ilk deneme atışı vardı kayıt olmak için. Deneme atışında gerçekten çok heyecanlanmıştım çünkü hani ilk defa elime bir ay bir ok almışım ve ilk defa ok atacağım. Hedefi tutturamamıştım hatta iyi hatırlıyorum. <gülüyor> Ailemin çok fazla desteği var zaten desteği olmasaydı ben buraya kadar gelemezdim muhtemelen. Düzenli olarak antrenman yapıyorum. Ee, yarışma öncelerinde bu antrenmanları sıklaştırarak, daha fazla ok atarak, puan tutarak antrenmanlar yapıyorum. Onun dışında tabii ki de ısınma, soğuma, kondisyon antrenmanları oluyor bazen. Bize bir gününü anlatabilir misin? Okul... Okçuluk nasıl gidiyor aynı anda? Ee, tabii ki de okula gidiyorum ve okul çıkışlarında antrenmanlara gelebiliyorum. Az bir süre içinde yani gerçekten disiplinli antrenman yapmam gerekiyor. Çünkü ders de çalışmam gerekiyor aynı zamanda. Bazen yorucu oluyor ee, ama ilerletmeye çalışıyorum. Her gün antrenman yapmaya çalışıyorum. O yüzden daha az süre antrenman yapıyorum. Şimdi bu arkada dıt dıt dıt sesini duyuyoruz. Bu ne? Bu timer. 120 saniye içerisinde atıyoruz oklarımızı. Onun hani başlamasını ve bitmesini belirtiyor. Dıt dıt dıtlar. Salon yarışmalarında 120 saniyede 3 ok atmamız gerekiyor. Spot hedefleri atıyoruz bunlarda. 3 tane alt alt hedef. Her hedefe bir tane ok olacak şekilde 3 oku 120 saniyede atıyoruz. Kaç puan oluyor peki? Her en yüksek puan normalde 12'den vurmak diye bir şey vardır ama en yüksek puan 10 aslında. 12'den vurmak değil değil yok. o zaman yok yani. Aynen. İpek bayağı disiplinli bir spora benziyor yaptığın iş. Kendini müsabaka öncesi veya müsabaka içinde nasıl hazırlıyorsun? Rakibin attığı 12'den değil, 10'dan vurdu. Sen neler yapıyorsun? Ee, ben de öncelikle tabii ki de hedeflerimi, hayallerimi aklıma getirip bunun doğrultusunda elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ee, bir söz var mesela rakibinden önce korkunu yen diye. Bu gerçekten çok doğru bir söz. Ee, bunu da sürekli aklımda söyleyerek, hani bunu düşünerek ok atıyorum. Ee, o ok katarken de rakibinin oklarına bakmamam gerekiyor. Bakarsam çünkü benim moralim bozulabilir ve okçuluk hani sadece fiziksel bir spor değil. Aynı zamanda 
hani duygusal da bir spor, yani zihinsel de bir spor ve hani düşünceleriniz çok önemli bu okçulukta. Önce kendini mi yenmen gerekiyor? Önce kendinizi yenmeniz gerekiyor. Hayal ve hedeflerim dedin. Hayal ve hedeflerim neler? Ee, şu an milli takımdayım ve bu milli takım seçmeleri her yıl yapılıyor. İlla her yıl girmek zorunda değilsiniz, giremeyebilirsiniz. Ben her yıl, ya önümdeki süreçte milli takımda kalmayı istiyorum. Aynı zamanda milli takımda sonuçta hani uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Onlarda da genel olarak dereceler yapmak istiyorum. Türkiye'deki en iyi ilk 8 okçunun bulunduğu bir seçme düzenleniyor. 10 gün süren bir kamp süreci ve buradan da en iyi 3 kişi seçiliyor. Attığımız her okun çok önemli, önemli var burada. İstemeden olacak bir şey değil. O yarışmaya hazırlanırken, milli takım seçme yarışmasına hazırlanırken salonda gerçekten çok fazla istiyordum. O yarışmada derece yapmayı değil, ben milli takıma girmeyi istiyordum. Ve gerçekten çok çalıştım. Her okuma gerçekten inanarak ve hissederek attım. Böylece takıma girdim. Milli takımla e, Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Şimdikinde de daha yarışmalara katılmadık. Kamp süreçlerimiz olacak ve onun dışında uluslararası bu A milli takımı olduğu için daha çok yarışmaya katılacağım. İlk yarışman önümüzdeki planda ne zaman biliyor musunuz? Önümüzdeki planda Kahraman Bagatır yarışması var. Uluslararası bir yarışma. Antalya'da düzenlenecek. Açık havada 50 metrede benim kategorimde. Milli takımda da ilk yarışmam burada olacak. Bizi davet edecek misin? Ederim. <gülüyor> Gelmek istersen. <gülüyor> ne zaman tam tarihini biliyor musun? 4-7 Nisan arası. 4-7 Nisan? Ya da 3-7 Nisan. 3-7. 4-7 Nisan tarihlerinde biz de orada olmak isteriz. Seni yakından en azından derecelerine destek olmak için orada olmak isteriz. Açık havada mesela Türkiye ikinciliğim var. Ya onun dışında takım derecelerim var. E, salonda büyüklerde üçüncülüğüm, gençlerde ikinciliğim var. E, Birçoğu Türkiye içinde, bir de Avrupa'da, Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak ikinci olduk. Bazen büyükler kategorilerinde de yarışıyoruz ve orada da üçüncülüğüm var dediğim gibi. Okullar arası Türkiye şampiyonluğum, gençler kadetler Türkiye ikinciliğim. Salonda gençlerde ikinciliğim, büyüklerde üçüncülüğüm var. Bir müsabaka esnasında biliyorsun ailen de orada, arkadaşların, antrenörlerin, herkes orada seni izliyorlar. Burada heyecanı nasıl yeniyorsun? Arkamda beni izleyen insanların ister istemez benden beklentileri oluyor. Bu beklenti, hani bunu sadece kendim için değil, arkamdakiler için de hani iyi olmak istiyorum. Her sporcuya göre değişen bir şey. Mesela bazı sporcular heyecanlıyken daha iyi atabilir ya da hani tamamen heyecan yokken daha iyi atabilir. Ben aslında bunu ortasında yaşayarak, hani gerçekten ortasında yaşayarak ortasında atabilen bir insanım. Oku çektiğim an aslında hayat duruyor orada. Çünkü orada sadece kendiniz ve yayınınızla baş başa kalıyorsunuz. Oku hani en iyi şekilde atmanız gerekiyor. Ve başka hiçbir şey düşünmeden sadece nereye atacağınızı ve yapacağınız hareketleri düşünerek atıyorum ee, ve her okumda okum nasıl hedefe gidiyorsa ben de öyle merdivenlerin basamaklarını çıka çıka kendi hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum ve mesela ben derece falan yaptığım zaman onların da mutluluğunu görmek beni de çok mutlu ediyor Şimdi yaşıtların dışarıda oynuyorlar veya ders çalışıyorlar sen burada her gün geliyorsun buraya saatlerce hedefe ok gönderiyorsun senin yaşantında 
Ne tür etkileri oldu bunun? Ya yani ileriye dönük veya işte pozitif yönde. Aslında benim daha çok sosyalleşmemi sağladı ve ileride hani meslek dışında çok fazla bir hedefim yoktu genel olarak. Önüme daha çok hedef koymamı sağladı. Okçuluk sayesinde farklı şehirler görüyorum, yeni yerler görüyorum daha önce görmediğim ve hani şehirleri tanımak da çok hoşuma gidiyor ve hani ileride aslında yaşayacağım yer konusunda da bir fikrim oldu şu an. Aynı zamanda çok yeni insanlar tanıdım, yepyeni arkadaşlarım oldu ve gerçekten çok sevdiğim insanlarla tanıştım. Ee, okul olarak da daha çok e, dikkatimi toparlamama yardımcı oldu. En azından daha verimli ders çalışmamı sağladı. İpek, okçuluğu bize çok güzel bir şekilde anlattın. Peki, ileriye dönük olarak ne tür duygular besliyorsun okçuluğa dair? Okçuluk şu an hayatımda çok büyük bir yer edindi. İlerideki bütün planlarımı, hani sadece okçulukla ilgili olmasına gerek yok. Her türlü planımı, hedeflerimi okçuluk üzerinden, okçuluğu da içine katarak plan kuruyorum, hedeflerimi belirliyorum. O yüzden asla kopamayacağım aram bir bağ var gerçekten. Hani hiçbir zaman bırakmak istemiyorum ve bırakamayacağımı düşünüyorum aslında. Milli takıma girdiğinde başka ülkelerin bayrağı karşısında mı saygı duruşunda durmak istersin yoksa başka ülkelerin senin bayrağın karşısında mı saygı duruşunda durmasını istersin gibi bir söz var mesela. Bizim amacımız da yani her gün burada bu hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Bir söz daha gördüm ben orada. Yarışma sonunda alkışlayan olmak mı istersin yoksa alkışlanan olmak mı istersin? Sen hangisini olmak istiyorsun? Tabii ki de alkışlanan. Biz de seni alkışlayalım o zaman. Her hafta hikayelerine konuk olduğumuz kişiler hikayelerine bir isim veriyor. Sen hikayene bir isim vermek istesen ne olur bu? Bu sporda hem oku hedefe gönderiyoruz ve okun hedefe gittiği gibi biz de kendi hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, bu yüzden de ben hikayeme bir isim verecek olsam hedefe giden yol derdim. Evet iki teker bir hikaye izleyicileri. Bu hafta İpek Tomruk'un hikayesine konuk olduk. Kendisi genç bir arkadaşımız. Milli takımda ümit vaat eden bir isim aynı zamanda. Kendisine bu kutlu yolda başarılar diliyoruz. Haftaya yeni hikayelerle, yeni yüzlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.